Naomba kutoa hoja kwamba msaada wa shirika sheria ya shirika la mawasiliano Tanzania ya mwaka 2017 the Tanzania Telecommunication Corporation Bill 2017 pamoja na marekebisho yake sasa usome kwa mara ya pili Mheshimiwa naibu spika awali ya yote naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na kutuwezesha sote kukutana tena leo kujadili msaada wa sheria ya shirika la mawasiliano Tanzania ya mwaka 2017 Mheshimiwa naibu spika kipekee napenda kutoa shukurani zangu za zati kwa kamati ya kudumu ya bunge ya miundombinu chini ya mwenyekiti mheshimiwa profesa Norman Sigala King mbunge wa makete kwa kujadili kwa kujadili kwa kina muswada huu na kutoa ushauri Mheshimiwa naibu spika napenda kulihakikishia bunge lako tukufu kwamba muswada huu umezingatia kwa kiasi kikubwa ushauri na mapendekezo ya kamati aidha na mshukuru pia mwanasheria mkuu wa serikali kwa kuandaa muswada huu pamoja na marekebisho yake na wadau mbalimbali wa sekta ya mawasiliano nchini ambao kwa nyakati tofauti walitoa ushauri wao. Mheshimiwa naibu spika, msaada ulioambatanishwa pamoja na taarifa hii unapendekezwa kutungwa kwa sheria itakayoanzisha shirika la mawasiliano Tanzania ambalo pamoja na mambo mengine litakuwa na jukumu la kuimarisha suala la mawasiliano nchini ili kulinda usalama wa nchi kukuza uchumi na masuala ya kijamii sheria hii itaiwezesha TTCL kutekeleza majukumu yake kama shirika la umma la mawasiliano nchini madhumuni ya msaada mheshimiwa naibu spika madhumuni ya msaada huu ni kuanzisha shirika la mawasiliano nchini kwa ajili ya kulinda usalama wa nchi, kukuza uchumi na kutoa huduma za mawasiliano kwa ajili kwa njia ubora unaotakiwa. Pia kulipa shirika la mawasiliano jukumu la kusimamia miundombinu ya kimkakati ya mawasiliano hapa nchini. Mambo muhimu katika mswada huu. Mheshimiwa naibu spika, mambo muhimu yaliyozingatiwa katika mswada huu ni kama ifuatavyo la kwanza kuweka utaratibu utakaowezesha TTCL kutekeleza majukumu yake kama shirika la umma la pili kuweka jukumu la ujenzi usimamizi na uendeshaji wa miundombinu ya kimsingi ya taifa ya tatu kuweka mazingira ya kinga ya mali yani asset na miundombinu muhimu ya mawasiliano ya shirika nne kuanzishwa kwa shirika na kuainisha uongozi wa shirika tano kuainisha vyanzo vya mapato na mtaji wa shirika sita kuainisha sheria nyingine zitakazoguswa na sheria hii saba sheria kutumika pande zote mbili za muungano na nane kuifuta sheria kampuni ya simu ya Tanzania na kuanzisha shirika la mawasiliano Tanzania mpangilio wa msaada mheshimiwa naibu spika msaada huu umegawanyika katika sehemu saba kama ifuatavyo mheshimiwa naibu spika Sehemu ya kwanza inainisha masharti ya awali jina la sheria, tarehe ya kwanza kutumika kwa sheria na tafsiri ya maneno yaliyotumika. Mheshimiwa naibu spika, sehemu ya pili inainisha majukumu ya shirika, bodi ya bodi la shirika la mawasiliano Tanzania, namna upatikanaji wa wajumbe wa bodi, sifa na muda utakaotumika au utakaotumikia nafasi hizo. Mheshimiwa naibu spika, sehemu ya tatu inainisha masuala yanayohusiana na watumishi ikiwemo namna ya upatikanaji, sifa za uteuzi, majukumu ya mkurugenzi mkuu na majukumu ya katibu wa shirika. Mheshimiwa naibu spika, sehemu ya nne inainisha namna ya uendeshaji na uangalizi wa miundombinu ya kimkakati. Mheshimiwa naibu spika, sehemu ya tano inainisha vifungu vya masuala ya fedha, aina ya vyanzo vya mapato ya shirika budget na uwajibikaji wa shirika. Mheshimiwa naibu spika, sehemu ya sita inainisha vifungu vya ziada ikiwa ni pamoja na mamlaka ya utungaji wa kanuni na ufutaji wa sheria ya kampuni ya simu sura ya 334. Mheshimiwa naibu spika, masharti ya mpito hususan masharti ya hati uhamishaji wa mali na madeni watumishi wa shirika la mawasiliano Tanzania stahili zao na uhamishaji wa nyaraka mbalimbali. Mbali. Itimisho mheshimiwa naibu spika 
baada ya maelezo hayo naomba kuwasilisha ili waheshimiwa bunge mujadili muswada huu na hatimaye mukubali kupitisha ili nchi yetu iwe na shirika imara la mawasiliano kwa ajili ya usalama wa nchi kuongeza pato la taifa na kutoa huduma bora kwa jamii